ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഡിഷാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കുന്ന അതേ രുചിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിലും തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കോളിഫ്ലവർ ആണ് മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ല വൃത്തിയുള്ള കോളിഫ്ലവർ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അത് വൃത്തിയായി കഴുകി അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫ്ലവറുകളാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതങ്ങനെ സ്ക്വയർ പീസസ് ആയിട്ട് ചെറുതായി കഷ്ട കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡ് വിന്നറിൻ്റെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയല്ല പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും അര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ സബോള സബോള നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ട് ആയിട്ട് സ്ക്വയർ പീസസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതേപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഗ്രേവി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയല ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി ആ ഹോട്ടലിലെ ടേസ്റ്റ് പോലെയൊക്കെ കിട്ടുന്നതിന് നമ്മളിവിടെ സോയാ സോസും ടൊമാറ്റോ സോസും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഇട്ടാലേ നമുക്ക് ഈ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ്റെ ആ ശരിക്കും നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ പോയി കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവണം ഈ ഒരു ഡിഷ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ടീസ്പൂൺ മൈദയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നതിനാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ ഗ്രേവിയിലേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും വേണം ഇനി നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് അതിന് അഴുക്കളും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ പോകാനും അതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഉപ്പിട്ട് ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതായത് മൈദ അതിലോട്ട് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഒരല്പം കുരുമുളക് പൊടി ഒരു കാ ടേബിൾ സ്പൂൺ അതില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കളറും ടേസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കളറിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അതിന് എരിവ് ഇത്തിരി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ കളർ മുന്നിട്ട് നിൽക്കും നമ്മുടെ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ്റെ കളറിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഡ് കളറ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കമത്തിൻ്റെ പച്ച കളറും ഒക്കെ ചേരുമ്പോൾ ആ ഡിഷ് കാണാൻ തന്നെ ഒരു രസമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഹോട്ടലിലും ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം അത് കാണുമ്പോഴും ഒരു ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടവും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ബാറ്റർ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക കാരണം അതിൽ തരിത്തരിപ്പുണ്ടാവും ഈ നമ്മുടെ മൈദ്യം കോൺഫ്ലവറൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് കാരണം അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ എന്താ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തയ്യാറാക്കുക ഇനി നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ നമുക്ക് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇതാ ഇത് അധികം വേവ് ഇല്ല ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററിലോട്ട് ഇട്ട് അത് മൊത്തമായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ തയ്യാറാക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ വാലാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വാ വാന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇത് അധികം ടൈം എടുക്കില്ല അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ബാറ്ററിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ല ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മൊത്തമായി ചേർന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു വേണ്ട അതായത് നമ്മൾ മീനൊക്കെ വറക്കുന്നത് പോലെ കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക
കാരണം നമ്മൾ വറുത്തിട്ടാണല്ലോ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ കറി അധികം ടൈം എടുക്കില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇതിനോട് ചേർത്ത് വറക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈസി ആയിരിക്കും ഇത് ടു ത്രീ ടൈം ആയിട്ട് നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഇടണം എന്നില്ല ഞാനിവിടെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് നല്ലപോലെ വെളിച്ചെണ്ണ മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഗോബി മഞ്ചീരിയനുള്ള കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ വറവായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫുൾ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ഒന്നും ചെയ്യുന്നും വേണ്ട ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി ഇതായി ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഒരു പൗര പരുവം നമുക്ക് ഇത് ഇനിയൊരു എണ്ണ അധികം താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ ഒന്ന് ഒരു പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് വലിഞ്ഞ് കിട്ടും ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ് പെട്ടെന്ന് എണ്ണയൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് അത്ര എണ്ണ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ വയ്ക്കാം അടുത്ത ട്രിപ്പ് വറുത്തെടുക്കാം വറക്കാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറിച്ചിടരുത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറിച്ചിടുക അല്ലെങ്കിൽ മാവൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ആണ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ട് വറുത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു വറുത്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഇതിന് ടൈം എടുക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മളെ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ ഉണ്ടോ നല്ല റെഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇടണം ഇതിൽ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യാതെ യൂസ് ചെയ്യണം കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലും ആ രുചിയൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അധികം ചിക്കനോ അതുപോലെ മീനോ ഒക്കെ വയ്ക്കുന്നത് പോലെ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും അല്ല മെയിനായിട്ട് കോളിഫ്ലവർ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സോസുകൾ ആവശ്യമാണ് സവോള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എത്രയൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു നാല് മണിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കഴിച്ചു പോകാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിച്ചു പോകാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായി നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയല്ല സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് നോർമലായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ആ പച്ചമണം അതൊന്ന് ആയി വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് നമ്മൾ സബോള അരിഞ്ഞു വെച്ച സബോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും എല്ലാം ഡീപ്പായിട്ട് വാഴണ്ട് വരേണ്ട കാര്യമില്ല ലൈറ്റായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി തീ കുറച്ചിട്ട് ചെയ്യുക നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ചെയ്യുമായിരിക്കും ഇതിൽ ഈ കറി വയ്ക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതെ കിട്ടും ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പച്ചമുളക് മാത്രമേ ചേർത്തുള്ളൂ അത് റൗണ്ടായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ മുന്നു പറഞ്ഞ സോസസ് ആയ തക്കാളി സോസ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും ഒന്നേക്കാൾ ടേബിൾ സ്പൂണോളം സോയ സോസും ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ കറിയുടെ മെയിനായിട്ട് ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സോയ സോസും തക്കാളി സോസും ഒരിക്കലും മിസ്സ് ചെയ്യരുത് ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെയൊക്കെ ആ ടേസ്റ്റ് രുചി അതിൽ കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഒരു ചെറിയൊരു പുളിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതി അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ടേസ്റ്റിൽ മുൻ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗോപി മഞ്ചൂരിയനെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ക്യാപ്സിക്കം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം വലുത് അതുപോലെ സ്ക്വയർ പീസസ് ആയിട്ട് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്മെൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ വരും എടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും നല്ല സ്മെല്ല് വരും ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ അല്പം വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രേവിയുടെ തിക്നെസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയും കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് നല്
കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ ഗോപി മഞ്ചേരിയൻ ഡിഷ് റെഡിയാണ് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് ഓനിയനും നമ്മുടെ മല്ലിയെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതാ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഇല്ലേ ആ സ്റ്റൈൽ കിട്ടണമെങ്കിലും ആ പച്ച കളർ ആ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പച്ച കളറും പിന്നെ റെഡ് ചില്ലിയുടെ റെഡ് കളറും കൂടുതൽ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കളർ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോലെയല്ല ഇതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് നിങ്ങൾ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ ചപ്പാത്തിയോ അതുപോലെ പൊറോട്ട ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടി കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് ഓനിയനും മല്ലിയലയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കറി റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം ഇതധികം ടൈമൊന്നും എടുക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വെറൈറ്റി ഡിഷസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം അപ്പോൾ അത് അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഓൾ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അപ്പോൾ അത് അമർത്തുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വലിയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചാനൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ആവശ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇനിയും വെറൈറ്റി ഡിഷസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വരും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ